வணக்கம் அன்பார்ந்த நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு புதிய வீடியோவில் உங்களை சந்திப்பதில் பெருமாற்றி அடைகின்றோம் மருத்துவமனையில் ஊழியர்களால் கூட்டு பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட சம்பவம் ஒன்று இந்தியாவின் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பதிவாகியுள்ளது இந்தியாவின் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் கிங் ஜாக் பல்கலைக்கழக மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் அமைந்துள்ளது இங்கு முப்பத்தி எட்டு வயதான பெண் ஒருவர் உடல் நலமில்லாத தனது கணவரை சேர்க்க கடந்த புதன்கிழமை இரவு வந்துள்ளார் அவர் பார்க்க வந்த மருத்துவர் அடுத்த நாள் காலையில் தான் வருவார் என்பதால் என்பதால் அன்று இரவு கணவன் மற்றும் மனைவி அங்கேயே தங்க முடிவு செய்தனர் பின்னர் இரவு பத்து மணிக்கு மருத்துவமனை செக்யூரிட்டி சிவகுமார் என்பவர் அந்த பெண்ணிடம் ஏன் இங்கு தங்கியிருக்கிறீர்கள் என விசாரித்து விட்டு சென்றுள்ளார் பின்னர் அரை மணி நேரம் கழித்து மீண்டும் அங்கு வந்த சிவகுமார் அப்பெண்ணிடம் கேண்டீனில் சாப்பாடு இருக்கிறது நீ மட்டும் வா பார்சல் வாங்கி தருகிறேன் என்று அழைத்திருக்கிறார் அவரும் நம்பி போக அங்கு ஏற்கனவே மற்றொரு செக்யூரிட்டியான சந்தோஷ் மற்றும் லிப்ட் பணிப்பாளர் வினாய் ஆகியோர் இருந்தனர் மூவரும் அந்த பெண்ணை மிரட்டி கூட்டு பலாத்காரம் செய்துள்ளனர் இதன் பின்னர் இருபத்தி ஐந்து ஐந்தாயிரம் ரூபாய் தருகிறோம் இதை வெளியில் யாரிடமும் சொல்லாதே என மிரட்டியுள்ளனர் ஆனால் இதை ஏற்காத பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணும் அவருக்கான வரும் போலீசாரில் போலீசில் புகார் அளித்துள்ளனர் இதை அடித்து சிவகுமாரை கைது செய்துள்ள போலீசார் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணை மருத்துவ பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர் இந்த சம்பவத்திலே இரவு பத்து மணி அளவில் ஒருவர் அதாவது அனு அறிமுகம் இல்லாத ஒருவர் கெண்டீனுக்கு தனியாக வா என்று அழைக்கும் போது இந்த பெண் சென்றிருப்பது மிகவும் முட்டாள்தனமான ஒரு செயலாகும் தான் அவ்வாறு செல்வதாயின் இன்னொருவரின் உதவியுடன் சென்றிருக்கலாம் அல்லது தன்னிடம் இருக்கின்ற பணத்தை அவர் செலவு செய்து இரவு சாப்பாட்டை அவர் வாங்கி இருக்கலாம் இவ்வாறு இருக்க இரவு பத்து மணி அளவில் ஒருவர் தனியாக அழைத்தார் அதற்கு அந்த பெண் சென்றது மிகவும் முட்டாள்தனமான செயலாகும் இந்த முட்டாள்தனமான செயலால் செயல் காரணமாகத்தான் இந்த பெண் பாதிக்கப்பட்ட நிலைக்கு காரணமாக அமைகிறார் ஆனால் நான் இந்த காவல் உத்தியோகத்தர்களை அல்லது செக்யூரிட்டி சிவகுமாரை நான் சுத்தவாடி என்றோ அவர் செய்தது சரி என்றோ நான் கூறவில்லை இருந்தாலும் அவர் செய்தது பிள்ளைதான் இருந்தாலும் என்ன அவர் செய்தது பிள்ளைதான் ஆனால் இந்த பெண் தன்னை பாதுகாப்பதற்குரிய சந்தர்ப்பம் இருந்தும் அதை கைவிட்டது அவருடைய அறிவீன குறைச்சல் என்றுதான் அல்லது இது தொடர்பான அறிவின்மை தான் காரணம் என்று நான் நினைக்கிறேன் அன்பார்ந்த சகோதரிகளே என்னுடைய வீடியோவை பார்க்கின்ற அதிகமான பெண் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்கிறார்கள் உங்களை நான் என்னுடைய அனலைஸில் நான் நிறைய பேர் இருக்கிறீர்கள் என்பதை நான் அறிந்து கொண்டேன் அன்பார்ந்த சகோதரிகளே இது போன்று பெண்கள் பாலியல் பலாத்காரங்களுக்கு உட்படுவதற்கான காரணங்கள் ஆண்களை விடவும் நாங்கள் அதிகமாக பெண்களின் விழிப்புணர்வற்ற தன்மை இவ்வாறு நம்பி ஏமாந்து கொள்வதை நாங்கள் அடிக்கடி கண்டு கொண்டிருக்கிறோம் அன்பார்ந்த சகோதரிகளே இது போன்ற ஏமாறுகின்ற தன்மையிலிருந்து எவ்வாறு இந்த பெண்களை நாங்கள் பாதுகாக்கலாம் என்பது தொடர்பாக எங்களுடைய வீடியோக்களுக்கு நீங்கள் கொமாண்ட் செய்ய வேண்டும் என்னுடைய சேனலினால் எவ்வகையான விழிப்புணர்வு ஊட்டல்களை இந்த எங்களுடைய சகோதரிகள் பாதிக்கப்படாமல் இந்த சிறுவர்கள் பாதிக்கப்படாமல் எவ்வாறு நாங்கள் பாதுகாப்பது என்பது தொடர்பாகவும் 
எனக்கு உங்களுடைய ஆலோசனைகளை கீழே உள்ள கொமன் மூலம் செய்யுமாறு மிகவும் பணிவாக வேண்டிக் கொள்கிறதோடு கொள்வதோடு இது போன்ற காமுகர்களிடமிருந்து அவர்களுக்கு எவ்வகையாக அவர்களை அறிந்து கொள்வது என்பது தொடர்பான அந்த நுட்பங்களை அல்லது இது தொடர்பான விடயங்களை நாங்கள் மேலும் கதைக்க இருக்கிறோம் எதிர்பரும் வீடியோக்களில் நாங்கள் இது தொடர்பாக விட இரு வீடியோக்களை பதிவிட இருக்கிறேன் அது மட்டுமல்லாது இந்த செய்திகளை வெளியிடும் சனல் என்பது என்பதால் எனக்கு ஒரு மனதில் ஒரு பாரிய சங்கடம் ஒன்று இருக்கிறது எல்லாம் கொலை கற்பழிப்பு எதை விடுவது எதை கூறுவது என்று எல்லாவற்றையும் கூறும் போது என்னுடைய சேனல் அப்படியே கற்பழிப்பு மட்டும் பேசுகின்ற சேனலா அல்லது கொலைகளை மட்டுமே கதைக்கின்ற சேனலாக போய்விடுமோ என்று கவலையாக இருக்கிறது அவ்வளவு எங்களுடைய இந்த தமிழ் பேசும் தேசங்களிலே நடைகின்ற கொடுமைகளை பார்த்து மனம் பொறுக்குவில்லை மிகவும் கவலையாக இருக்கிறது ஆண்பாந்து சகோதரர்களே சகோதரிகளே இவைகளை எவ்வாறு தடுத்து நிறுத்தலாம் அல்லது இவைகளை எவ்வாறு குறைக்கலாம் என்ற ஆலோசனைகளை அதற்காக நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற ஆலோசனைகளை உங்களிடமிருந்து எதிர்பார்க்கிறோம் நன்றி வணக்கம்